నమస్కారం ఎస్ఆర్టీవీ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు పుంగనూరు పరిపాలక సంఘంలో అర్హులైన ఇంటి స్థలాలు లేని వారికి పుంగనూరు సమీపంలోని గూడూరుపల్ల ప్రాంతంలో పన్నెండు ఎకరాల స్థలాన్ని ఎంపిక చేసినట్లు తహసీల్దార్ మునిరాజు వెల్లడి పుంగనూరు పరిపాలక సంఘ కార్యాలయ ఆవరణంలో ఈ నెల ఐదున ప్రజా నాట్య మండలి బాధ్యత డాక్టర్ అంబేద్కర్ నాటక ప్రదర్శన పుంగనూరు పరిపాలక కార్యాలయంలో ఈ నెల ఆరున ఇంటి స్థలాలు లేని అర్హులైన వారికి హౌసింగ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు కమిషనర్ లోకేశ్వర్ వర్మ వెల్లడి బడుగు బలహీన వర్గాల నిమ్న జాతుల అభ్యున్నతి కోసం తన వంతు జీవితాన్ని అంకితం చేసిన మహా మనిషి నవ భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఈ నెల ఐదవ తేదీన పుంగనూరు మున్సిపల్ కార్యాలయ ఆవరణంలో సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రజా నాట్య మండలి కళాకారుల చే నృత్య రూప కల్పన గీతాలను ప్రదర్శిస్తారని మాజీ లిప్ క్యాప్ చైర్మన్ ఎన్ రెడ్డెప్ప ఎస్ఆర్టీవీకి తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పుంగనూరు మున్సిపల్ కార్యాలయ ఆవరణంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జీవితంపై నాటక ప్రదర్శన ఈ నెల ఐదవ తేదీన జరుగుతుందని కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ షమీం షరీఫ్ వైస్ చైర్పర్సన్ చిలగట్టు అమరేంద్ర మున్సిపల్ కమిషనర్ లోకేశ్వర్ వర్మ తహసీల్దార్ మునిరాజు పుంగనూరు సీఎ చంద్రశేఖర్ ఎంపీపీ నరసింహులు ఎంపీడీఓ లక్ష్మీపతి నాయుడు జడ్పీటీసీ వెంకట్రెడ్డి యాదవ్ ఎస్ఐ హరిప్రసాద్ తిరుపతికి చెందిన ఏపీ ఎస్ఎస్సీ డబ్ల్యూఏ పరమశివన్ తదితరులు పాల్గొంటారని ప్రజలందరూ కార్యక్రమానికి హాజరై డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలను గురించి సమగ్రంగా అవగాహన చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు కార్యక్రమంలో పట్టణ నాయకులు వైవి రమణ అద్దాల నాగరాజ టి శ్రీనివాసులు జేవి నాగరాజు బాలసుబ్రహ్మణ్యం సివి రమణ జే రెడ్డెప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు గిరి మిమ్మల్ని కూడా రానేడు ఏం చేసేది ఆయన కలెక్టర్ లాభ వచ్చేదే పదకొండు మంది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి నూట ఇరవై ఐదవ జన్మదిన వేడుక సందర్భంగా కేంద్ర ప్రభుత్వము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయ నిధులతో హైదరాబాదులో ప్రజా నాట్య మండలి వారిచే ఇరవై ఐదు మంది కళాకారులతో ప్రజా నాట్య మండలి తరఫున అంబేద్కర్ గారి జీవిత చరిత్రను విపులంగా ఆటలతో పాటలతో నృత్యాలతో ఈ రాష్ట్రం నలుమూలల అనేక చోట వందు నాటక ప్రదర్శనలు చేయడం జరిగి జరుగుతున్నది ఆ భాగంగానే ఊరూరులో ఐదవ తేదీ శనివారము సాయంకాలం ఆరు గంటలకు మున్సిపల్ ఆఫీస్ నందు అంబేద్కర్ గారి జీవిత చరిత్ర నాటక ప్రదర్శన జరుపుతుంది దీనికి ముఖ్యంగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు వారి సిబ్బంది తగిన తగిన సహాయ సౌకర్య సహాయ సౌకర్యాలు మాకు కలిగజేస్తున్నారు మున్సిపాలిటీ పాలక పశ్చిమ కూడా మాకు సహకరిస్తున్నారు పుంగనూరు పట్టణంలో తహసీల్దార్ గారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు మండల పరిషత్ ఆఫీసర్ గారు ఇతరత్ర ఆఫీసులందరూ కూడా ఈ నాటక ప్రదర్శన జరిపేటప్పుడు మాకు చేయితనిస్తున్నారు మేము హిందు మూలకంగా పట్టణ ప్రముఖులందరికీ మండల స్థాయిలో ఉన్న పల్లె ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా వినియోగించడం జరిగితే ఇదొక గొప్ప అవకాశము 
अंबेडकर का जीव चित्र चरित्रा दिल्ली ने बहुत चाला मंदिर ला दी लेकिन अब ता इसमें जंटे उसके बरोबर कुल में का अंबेडकर जीव चित्र दिल्ली ने बहुत चाला मंदिर बंदर का बैठे ये नाटक प्रदर्शन चाला बिल्वे ने दी कसारी ये नाटक ने उसने इसमें कथित तंगा अलग का बैठने तो अंबेडकर जीव जीव चरित्रा गांधी का तो ये भी का बोरा डाल रहा है गांधी का रो निभरो वारो इतने पैसे लाए कुछ तो इधर सुन लो अंबेडकर का रो ना सन्नी ये तो संबंध डाल रहे थे आठ डर को ना ना बेचने को सुनो निम्न जातन वार को सुनो राज्य एंगल लो अंबेडकर का रो ये भी देगा जयपुर महिला वस्त्र कंधर बुड़ा वस्त्र टिका जेबी में लो कन्हैया विजय का वित्त लो डॉक्टर बाबा से बंबे तरीके का जीवित चरित्रा आये नहीं देश के क्षेत्र में बंटी सेवालो आये ना रुपये का राज्य राज्य अधिकारा ये भी दिन का चेस आडो अवन्नी प्रत्यक्ष का आठ घरों में लो आठ आपातल तो आंध्र प्रदेश सांसद का ये विधेयक मन दाल के आविधेयक का मकत्त में रहते का नाटक प्रदर्शन इरवे इस बंदी कला कार्यों ऐसेरा बाद में चुनिचे सुनारू अंबेडकर अंदर वाड़े अन्य पंद्रह बंदी बावजूद ने रोटी बिगड़ो अंबेडकर अंदर वाड़ू अने इन्हा दंग का रेपो सिनेमा रूम आयोजन तारीख साइन करो मार घटल को रुंड घटल से Kristin, Indonesia Kilimandat 
పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను పన్నెండు వందల అరవై ఆరు ఇండ్లు మంజూరు కాబడి ఉన్నాయి మనకు వెరసి మొత్తం మూడు వేల ఏడు వందల నలభై ఏడు ఇండ్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై వరకు మనకు ఇక్కడ మంజూరు అయ్యి ఇచ్చేదానికి ఆస్కారం కూడా ఉందని చెప్పి ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ప్రస్తుతానికి ఎవరికైతే ఇండ్ల స్థలాలు లేవో వారికి కూడా మనకు గౌరణీయ తహసీల్దార్ గారు నిన్ననే మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు పద్దెన గారు మన సబ్ కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు మనకు నరసింహస్వామి గుడి వెనకాల నక్కబండి ఎక్స్టెన్షన్లో పదమూడు ఎకరాల స్థలాన్ని కూడా కేటాయించి ఉన్నారు అక్కడ మనకు మూడు రకాల ఇండ్లు అపార్ట్మెంట్ తరహాలో నిర్మించి ఇస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం అది కూడా మూడు వందల చదరపగ జాల ఇల్లు అయితే మాత్రం అక్కడ మనకు ఐదు లక్షల డెబ్బై రెండు వేల రూపాయలు ఆ ఇల్లు మనకు అందాసుగా ఖర్చు ఉంటుంది అందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సబ్సిడీ రూపంలో మూడు లక్షల రూపాయలని మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో రెండు లక్షల అరవై రెండు వేల రూపాయలు బ్యాంకు వాళ్ళు లోనుగా ఇస్తారు ప్రస్తుతం లబ్ధిదారాడు పదివేల రూపాయలు మాత్రం చెల్లించి నాకు మూడు వందల చదరపు గజాలు చాలు అని చెప్తే ఆ మూడు వందల చదరపు గజాలు ఇల్లు మంజూరు చేసేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఇంకొంచెం పెద్ద ఇల్లు కావాలనుకుంటే మూడు వందల అరవై ఐదు చదరపు గజాలతోటి ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికి ఖర్చు ఆరు లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల రూపాయలు అవుతుందని చెప్పి ప్రభుత్వ అంచనా ఉంది దీనికి కూడా మూడు లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరైతే లబ్ధిదారులు ఉంటారో వాళ్ళు యాభై వేల రూపాయలు ముందస్తుగా మనకు చెల్లించాలి అలాగే బ్యాంకు నుంచి రుణం రూపంలో మనకు మూడు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు బ్యాంకు నుంచి రుణం కూడా మనకు అందజేయడం జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం ఇలా కాదు మాకు ఇంకొంచెం పెద్ద ఇల్లు కావాలని ఏమైనా కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకు నాలుగు వందల ముప్పై చదరపు గజాలతో మనకు మన చదరపు అడుగులతోటి మనకు గృహ నిర్మాణం చేయడం జరుగుతుంది నాలుగు వందల ముప్పై చదరపు అడుగులతోటి కావాలనుకున్న వాళ్లకు మనకు ఆ అంచనా మొత్తం ఏడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల రూపాయలు అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా మూడు లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం సబ్సిడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మనకు లబ్ధిదారుని వాటా కింద ఒక లక్ష రూపాయలు ముందుగా ప్రభుత్వానికి చెల్లించాలి అలాగే బ్యాంకు నుంచి మూడు లక్షల డెబ్బై ఒక్క వేల రూపాయలు రుణం కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ మూడు వందల చదరపు గజాలు కానివ్వండి మూడు వందల అరవై ఐదు చదరపు గజాలు కానివ్వండి నాలుగు వందల ముప్పై చదరపు గజాలు కానివ్వండి ఈ మూడు తరహాల ఇళ్లకు ప్రభుత్వం మూడు లక్షల రూపాయల సబ్సిడీ తోటి ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఉండాలి ప్రతి కుటుంబానికి ఆసరా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఈ గృహాలు కూడా మంజూరు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పటికే మన భువనూరు పట్టణంలో ఇటు రాంపల్లిలో కానివ్వండి అటు నక్కబండిలో కానివ్వండి చాలామందికి ఇండ్లు కూడా నిర్మించి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పర్యాయం అత్యంత నాణ్యతతో ఆధునిక సాంకేతికతో కూడినటువంటి ఇండ్లు మనం నిర్మించి ప్రభుత్వం కూడా ఇస్తుంది కాబట్టి దీని అంతటికీ కలిపి అప్లికేషన్లు మనం కోరుతూ ఉన్నాం ఇప్పటి వరకు మనం అనేక పర్యాయాలు కోరిన తర్వాత పట్టణంలో మనకి ఇప్పుడు దాకా మనకు వచ్చిన అప్లికేషన్లు అయితే మాత్రం కేవలం పదిహేడు వందల పది అప్లికేషన్లు మాత్రమే రాబడ్డాయి ఎవరైతే వ్యక్తిగతంగా స్థలాలన్నీ కలిగి ఉన్నారో వాళ్ళు అక్కడ మాకు ఇల్లు మేము నిర్మించుకుంటామని చెప్పి అప్లికేషన్ పెట్టిన వాళ్ళు మనకైతే మాత్రం మొత్తం ఒక ఐదు వందల ముప్పై మంది మనకు అలా ఇచ్చున్నారు మనకు దాంట్లో మనం అర్హులందరినీ కూడా స్క్రూటినీ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే మాకు అసలు స్థలాలే లేవు ఇంకా మాకు ఈ అపార్ట్మెంట్ తరహాలు మనం చెప్పి అడిగిన వాళ్ళల్లో పదిహేడు వందల మంది అప్లికేషన్లు మనకి ఇచ్చి ఉన్నారు ఇంకా మన టార్గెట్ ఉంది కాబట్టి చివరిసారిగా ప్రజలందరికీ అవకాశం ఇవ్వడం కోసం రాబోయే ఆరో తారీఖు ఆదివారం రాజు మన మున్సిపల్ కార్యాలయంలోనే ఈ హౌసింగ్ అప్లికేషన్ల మేళ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఉదయం పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు పన్నెండు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఒక్కొక్క మన రెండు రెండు వార్డులు కలిపి ఒక కౌంటర్ లెక్కన ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఏదైతే రెండు వార్డులు కలిపి మా దగ్గర పెన్షన్లు పంపిణీ చేస్తున్నారో అదే సిబ్బంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది మున్సిపల్ కార్యాలయంలోనే ఈ పన్నెండు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇరవై నాలుగు వార్డులకు సంబంధించి ఆ వార్డు కౌన్సిలర్లు అక్కడ ఉన్నటువంటి జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు యా యాభై మంది మహిళా గ్రూప్ లీడర్లందరికీ 
విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం విన్నవించుకుంటున్నాం ఈ అవకాశం మళ్ళా రాదు కాబట్టి ఎందుకంటే మనం డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ ప్రభుత్వానికి చేయాలి కాబట్టి దాంట్లో లబ్ధిదారులు వివరాలతో పాటు పొందుపరిచి ఇవ్వాలి కాబట్టి చివరి అవకాశంగా మనం ఈ అప్లికేషన్లు తీసుకునే దానికి మేళా నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ రోజు పట్టణంలో అర్హులైనటువంటి వాళ్ళు గతంలో హౌసింగ్ ద్వారా లోను పొందినటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా సరే ఆల్రెడీ ఈ రెండు రకాల దానికి కానీ ఎవరైతే స్థలాలు ఉండి ఇల్లు నిర్మించుకుందనుకున్నారో వాళ్ళు అసలు స్థలం లేకుండా మాకు అపార్ట్మెంట్ తరహాలో ఇల్లు కావాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్లు ఇప్పటికే మీ వార్డు కౌన్సిలర్ల ద్వారాను అలాగే జన్మ కమిటీ సభ్యుల ద్వారా ఇచ్చి ఉన్నాం వాళ్ళ దగ్గర కూడా మీరు అప్లికేషన్లు తీసుకోవచ్చు తీసుకొని మీ పూర్తి వివరాలు దాంట్లో నింపి అలాగే ఎవరైతే అపార్ట్మెంట్ కావాలనుకుంటున్నారో దాంట్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మూడు వందల చదరపు గజాలు కావాలన్న మూడు వందల అరవై ఐదు చదరపు గజాలు కావాలన్న నాలుగు వందల ముప్పై చదరపు గజాలు కావాలన్న అనేది దాన్ని కూడా మీరు మెన్షన్ చేసి మీ పూర్తి వివరాలతో పాటు అప్లికేషన్ మీ ఫోటో జతపరిచి మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చి మీ ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు జతపరిచి ఖచ్చితంగా ఆదివారం రోజు ఉదయం పది గంటల నుంచి రెండు గంటల లోపల కార్యాలయంలో ఇవ్వాల్సిందిగా మరీ మరీ ప్రార్థిస్తున్నాం దయచేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మనకి ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం మన కలెక్టర్ గారు ప్రద్యుమ్న గారు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రజలందరికీ ఇది తీసుకెళ్ళి ప్రజలందరి దగ్గర అప్లికేషన్ తీసుకొని ఎవరైతే మన పురపాలక సంఘ పరిధిలో అర్హులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా లబ్ధి చేకూరే విధంగా ప్రయత్నం మనం చేయమని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు మనం ఇదివరకు దాన్ని మనం రీచ్ అయ్యాం కాబట్టి మరొక పర్య ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని కోరుతూ మా గవర్నీ అచ్చయ్య బర్సన్ గారు వైస్ చైర్మన్ను వార్డు సభ్యులందరూ కూడా ఆ రోజు ఇక్కడే ఉంటారు ఆదివారం రోజు పది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ఉండి ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండి ఈ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ప్రజలు కూడా మనం మన కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి ముందరకు వేయించిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం ఆవాస్ యోజన పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు కల్పిస్తున్న ఈ హౌసింగ్ గురించి దాంట్లో ఏ విధంగా లబ్ధి పొందాలా ఇండ్లు పట్టాలు ఉన్నవారు హౌట్ సైజ్ ఉన్నవారికి ఎలాగా లేని వారికి ఏ విధంగా లబ్ధి చేరుతుందనేసి ఇంతవరకు కూడా మన గౌరవనీయ కమిషనర్ గారు బాగా క్లుప్తంగా చెప్పినారు దయచేసి ఆరో తేదీ పది గంటల నుండి రెండు గంటల వరకు మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఆవరణంలో ఈ హౌసింగ్ మేళ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నాము దయచేసి లబ్ధిదారులు అందరూ కూడా వాటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ ఈ ఆరో తేదీ లోపల అన్నీ కూడా సమకూర్చుకొని ఆరో తేదీ పది గంటలకి మున్సిపల్ కార్యాలయం దగ్గరకు వస్తే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ వాళ్ళు డాక్యుమెంట్స్ పరిశీలించి వాటినన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసి రాబోయే రోజుల్లో తప్పకుండా అందరికీ కూడా ఇండ్లో లే జాగాలుండి ఇండ్లు లేని వారికి హౌసింగ్ లోను జాగా లేకుండా ఇండ్లు లేకుండా ఉండే వాళ్ళకి అపార్ట్మెంట్స్ టైప్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు కట్టేదానికి వీలు కల్పించినారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారులు కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించి తప్పకుండా ఆదివారం పదకొండు గంటలకి మున్సిపల్ కార్యాలయం దగ్గరకు వస్తే మీకు కావాల్సిన సౌకర్యాలు చేసేదానికి మా సిబ్బంది అందరూ అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ రావాల్సిందిగా ఇండ్లు లేని వారు పట్టాలు లేని వారు రావాలని అలాగే మా గౌరవనీయ కౌన్సిలర్స్కు మా కోప్షన్ మెంబర్లు అందరూ కూడా దయచేసి ఆ పదో ఆరో తేదీ పది గంటల నుండి తమ తమ వార్డుల్లో ఉండే సమస్యలు ఇంటి సమస్యలు జాగా సమస్యలు వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళకు కూడా న్యాయం కల్పించాలని మా సోదరి సోదరులు అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాం హౌసింగ్ మిషన్ కొంతమందికి తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు దయచేసి వాళ్ళు తెలియని విషయాన్ని తెలుసుకునే దానికి గౌరవనీయ మీ వార్డు కౌన్సిలర్ మీకు అందుబాటులో ఉంటారు ముందుగానే ఈ ఆరో తేదీ లోపు ముందు మీ కౌన్సిలర్ గారితో కలిసి వాటి ఈ హౌసింగ్కి సంబంధించింది ఏమేవి కావాలా ఏ విధంగా తయారు చేసుకొని రావాలా అనేది కూడా వారు మీ వెంట ఉంటారు దయచేసి వాళ్ళతో మీరు సంప్రదించి వారి సలహాలు తీసుకొని 
ఏమేమి కావాలనేసి వారు వెంట వస్తే బాగుంటుంది తప్పకుండా ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోండి हाउसिंग मेला म्यूनसिपालिटी में चलता है पूरे मिस को चार वार्डा के बारह अकाउंट लगते हैं उसमें आपको जगह इस वाले आपको हाउसिंग लोन देती जगह इस वाले आपको जगह प्लस घर बन को देती ये आईतवार को सब लोग हम भी भुलेंस का तुम्हारा जगह इस वाले जगह नहीं तो जगह इस वाले उनका एप्लीकेशन उनका आधार कार्ड उनको फोटो उनका रेशन कार्ड पूरा ले लेगा आपको ये आईतवार का आपको लास्ट डेट है म्यूनसिपालिटी में हाउसिंग मेला हमारे मुंसिपल कमिश्नर साहब वाइस चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब सब काउंसलर आमिल को करते हैं सब लोग आगे ये मौको को गनीमत समझ कर ये हासिल कर ले को अप्लीकेशन आओ फिल्म करा लेने का लगा के इसे तो मालूम नहीं साले इसमें मुंसिपालिटी का आगे तो उस दिन बड़ा मेला होता है पूरे ऑफिस राम पूरे काउंसलर से वार्ड वगैरह पूरे आते हैं आपको ये मौके को नाम समझ उद्योग प्रभुत्म आदेश मेरे को जिला कलेक्टर आदेश मेरे को कुंगनूर पट पैध हाउसिंग सुमार पन्द भूमि अवसर अने को मैं मुनपल कमीशनर गुजार इधर के लटर पंपनार दिन पुरस्को इपड़ी कुंगनूर ग्राम लोग सर्वे नंबर मूड नलब मूड मूड नलब नागू सर्वे नंबर सब डिवन सुमार पन्न एकर भूमि गुर्त जी दीं प्रजा उपयोग इंड निर्मित पेद इन कुटाल इन मंजूर चेयरानी कार्यक्रम प्रभुत्म शांशन दिन कोसमने भूमि हाउसिंग कोसमने के तुंदर इक पनी मदद थैंक यू मंजूर लगभग गोवर्धन ऐसा बेलो ऐसा बेलो 